Boleh tak kita amalkan daun sena sebagai minuman harian kita? Huh, ini antara soalan favorite tu. Oh. Hari-hari orang tanya aku time live tu. Oh. Jawapan dia boleh. Kau tahu tak? Sena ni antara amalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun disebut dalam hadis. Even dalam medical modern sekalipun, sena ni secara scientific research menunjukkan sena dia ada satu sifat dia. Lazatif. Apa maksud lazatif? Lazatif ni senang cerita dia bersifat melembutkan tekstur najis kita. Dan dia juga bantu promote untuk kita senang nak berak. So sebab tu kalau hampa amalkan daun sena ni setiap hari Memang korang senang nak melepas Senang nak berak Tetapi tak semua golongan boleh minum minuman air sena ni Yes aku terpaksa bagi tahu ni Sebab kita orang Melayu ni dia terlalu obses terhadap um, Makanan dan minuman sunnah Yalah Nabi amalkan secara bersederhana Orang Melayu kita ni dengar je sunnah pi minum hari-hari Bukan hari-hari saja Setiap kali dah agak minum 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 Sekali lagi main side effect Sekali lagi susah lah Nak amalkan sunnah Kena ada ilmu lah Sebab kita contohilah Nabi SAW Yang sentiasa bersederhana Semua perkara Baik yang ni antara golongan yang tak boleh minum minuman ataupun amalkan daun sena First, dia memang dehydrated Asyik cirik birik Ada masalah usus, usus bengkak Contoh macam ulcerative colitis uh, Crohn disease yang asyik menyebabkan dia asyik cirik birik Kalau korang guna daun sena akan teruk kali keadaan Yang kedua, dia ada food poisoning Food poisoning ataupun ada masalah virus dekat kawasan Usus yang menyebabkan dia asyik cirik birik Tak boleh yang ketiga, ibu yang mengandung ataupun yang tengah menyusukan badan. Sekali lagi, kurang-kurang ayak, susu tak keluar, kesian dekat baby tu. So, as long as korang sihat, korang tahu bila nak kena minum, tak ada masalah. Cuma jangan over sudah. Kenapa kita tak percaya pada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad cakap, kalau kita sakit perut, ubatnya ialah madu. Madu lebah Madu lebah tu Nabi sebut Bukankah kata Nabi ubat yang paling mujarab untuk perut Ialah madu Hari ni bila sakit Bukan dok, bukan madu dulu yang dibuat Bukan hadis Nabi dulu yang diambil Bila nak datang barakah tu kan Nabi sebut Kalau lah ada penyakit yang boleh menghalang kematian ada satu ubat yang perlu diminum nama ubat tu ialah daun cinamaki daun cinamaki ni tuan-tuan kata Rasulullah kalau lah dia boleh menghalang kematian dia boleh menghalang tapi pasal dia tak boleh menghalang kematian maka manusia tetap akan mati berapa ramai yang berubat dengan daun cinamaki nama dia daun cinamaki ambil dia buang dia punya tangkai dia Minum, membersihkan usus, menjadikan usus jadi sihat. Berapa banyak orang tuan-tuan bila ada masalah usus kotor. Bila datang penyakit-penyakit yang melibatkan perut, dia tak nak ambil keberkatan yang disebut daripada Nabi Muhammad SAW. Eh, Bu, Lipton semua kenal kan? Eh? Warna tu tuan-tuan, tuan-tuan ambil ayat sejuk, ayat sejuk dalam peti. Peti ais. Ambil ayat sejuk, bubur, berpeluh ke lah ni ayat sejuk. Ambil teh tu bubuh, keluar habis warna dia. Ni dalam ayat sejuk, sepatutnya kena keluar masa ayat panas. Ni ayat sejuk pun keluar, teh ke warna tu. Orang suka minum warna ni, uric acid dia akan naik, gout dia bertambah. Teh bubuh kena? Lipton kena? Baik, saya nak tanya. Daun sanda. Daun sana ini hadis daripada Ibnu Majah. Satu ketika Nabi tengok sahabat dok makan daun. Nabi tanya apa daun kamu makan? Sahabat kata ini daun untuk cuci perut kami. Nabi kata jangan makan daun tu. Kalau nak cuci perut kena makan daun sana. Dia akan cuci perut kamu. Hadis yang lain bagi tahu Nabi bersabda punca segala penyakit adalah di perut kamu bisa dengar lah hadis ni punca segala penyakit adalah daripada perut kamu hadis ni yang saya baca tadi cucilah perut kamu dengan daun sana
Dalam hadis Ibn Majah, Nabi SAW bersabda, Jika, jika ada obat untuk mati, Jika ada obat untuk mati, Sanalah obatnya. Bak makan minum ni, Mereka semuanya terus, tuan-tuan. Tutup terus, tak bagi kita tahu. Saya dengan imam-imam besar negeri Kelantan, Dua tahun lepas menjelajah Eropah Di bawah tajaan kerajaan negeri Nak bagi tu imam ni lampak di luar ni Macam mana hebat orang Islam Sampai di Amsterdam Belanda Kami minta daripada University Amsterdam Nak masuk perpustakaannya Sebab kita dengar dalam perpustakaannya Ada 6,000 kitab 6,000 kitab orang Islam Yang mereka rampas masa zaman penjajah Mereka semui di situ kami minta nak tengok apa dia kata apa dia kata apa kami orang Islam tak boleh tengok dah nak buat macam mana mesti lepak punya kena keluar lah nampak tak lepak tutup tuan-tuan buat perubatan buat apa semua lepak tutup tak bagi tahu kat kita lah ni baru kita tengok daun sana lama ni tak pernah dengar kan pokok dia rendah-rendah ya. pesakit saya saya bagi makan benda ni tuan-tuan ya Allah ya Tuhan tu dia keluar ya Allah wa akbar Najis kita kumpul di perut kita 20 tahun dulu semua keluar habis. Berkeping-keping macam besi karat. Bila keluar penyakit di perut tak ada, tak ada lah najis di perut kita, kita ambil makanan sunnah yang lain jadi sihat tuan-tuan. Sebab Nabi kata, punca segala penyakit di perut kamu. Tuan-tuan minta maaf eh, kalau saya suruh tengok tuan-tuan punya khusus, saya boleh tahu tuan-tuan sakit apa. Masuk kamera tu tengok hitam dalam tu. Itu tanda tuan-tuan yurik isi banyak. Darah tinggi ada, kolesterol ada, gout ada. Kalau masuk tengok merah-merah, lemak banyak, kencing manis tinggi. Dia kalau kita suluh usus kita, keliling dalam usus tu tuan-tuan, lampak asal usus dan lampak saraf-saraf, orat-orat dalam usus. Itu usus yang bersih. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu, cucilah perut kamu dengan daun sana. InsyaAllah lah. Pokok dia rendah-rendah ya. Pesakit saya saya bagi makan benda ni tuan-tuan. Ya Allah ya Tuhan tu. Dia keluar ya Allah akbar. Najis kita kumpul di perut kita 20 tahun dulu semua keluar habis. Berkeping-keping macam besi karat. Bila keluar penyakit di perut tak ada. Tak ada lah najis di perut kita. Kita ambil makanan sunnah yang lain. Jadi sihat tuan-tuan. Sebab Nabi kata punca segala penyakit di perut kamu. Tuan-tuan minta maaf eh? Kalau saya suruh tengok tuan-tuan punya khusus Saya boleh tahu tuan-tuan sakit apa